Mae'n flwyddyn arbennig i aelodau a chyfeillion soar y mynydd. Mae hanes adeiladu soar yn mynd yn un ôl i ddechrau adair methodistiaid calfinaidd yng Nghymru y 1821. Roedd y parch Ebenezer Richard, tad yr apostol heddwch Henry Richard, yn wynidog yn rhegaron. Ac roedd wedi bod yn pregethu yn ardal soar y mynydd i fi geulu y dyfro, daeth newyn a syched arnynt am gymdeithas ac o hynny am gapel. Ac ym 1822 cafwyd tir oedd i wrth John Jones ar lan yr afon Camdwr ac adeiladwyd soar y mynydd. Bydd nifer ohonom yn siŵr o fynd ar bere'r undod i'r llecyn arbennig yn ystod misoedd yr haf. Boed bendith arnynt. Wrth gwrs, mae eleni yn flwyddyn o ddathlu yn ein brwydd ninnau hefyd. Ac i ni wedi bod yn ôl rhain y digwyddiadau yn ystod yr wythnosed, wetha yma. Y 1922 sefydlwyd eisteddfod blaen conyn ac yn un edrych ymlaen i ddadorchuddio un o gadeiriau'r eisteddfod ym blaen conyn yn fuan iawn. Y 1822 sefydlwyd yr ysgol bwnc yn yr ardal, ond gwyf am eich gwahodd i ddod ar daith ymhellach yn ôl mewn hanes. Roes o'r flwyddyn 1722 ac yma, fan hyn, troed bwlyn y drws ym y tro cyntaf yn hanes capel newydd yng nghyffiniau Llandewi y Felffre. Ac enwyd yr adeilad ar ôl tianedd sydd nepell o fan hyn. Felly mae 2022 yn flwyddyn o ddathlu, dathlu tri chamlynedd ers agor y capel, croeso i Llandewi y Felffre a chroeso i ffynon well na biwch.
Fel mae'r mwyafrif ohonoch yn gwybod mai, hanes dechreadau eglwys y ffynnon, y mynd â ni nôl i ddwy eglwys yn yr ardal, Rhyd Wilim a Moleston. Byddai bydyddwyr y fro yn ymgasglu mewn tai anedd. A chyn iddynt ystyried ffurfio eglwys, daeth yr awydd i godi addoldi. A gwneud hynny, naillai y 1720 neu 1722. Codi capel cyn ymgorfoli eglwys. Rhoddwyd yr enw ffynnon i'r addoldi ar ôl y tŷ lle arferid cynnal oed fawn, a hefyd ar ôl ffynnon ddwfwr trablasus a hyfryd a gaid yn agos i'r lle. Roedd newyn a syched bu geiliad ardal so ar y mynydd yn debyg i'r newyn ar syched a gafwyd yn llandewi e fel ffre. Newyn a syched am gwmniaeth pobl ar arglwydd. Newyn a syched am gymdeithas. Newyn a syched am y gair. A gorwyd yr addoldi y 1722. Ac yna, y 1787, a'i dati a'i ladiladu a heleithu'r capel. Yn ystod y blynyddoedd nesaf, daeth awydd i corfoli eglwys. Ac erbyn 1794, rhydd hawyd ugain aelod o Rydwilim ac ugain aelod o Moleston i greu eglwys fedyddiedig newydd a chorfolwyd ffynnon well na biwch. cyntaf mae'r eglwys newydd hon yn penderfynu gwneud. Wel, dwy flynedd ar ôl corfoli'r eglwys. Mae'r elodyn penderfynu estyn galwad i fachgyn ifanc o eglwys salem sy'n gyfyrddyn i ddod ati yn ti i gadw ysgol. Nid ei alw i fod yn wynidog, ond ei alw i fod yn athro. Os oedd y newyn ar syched am y gymdeithas ac am y gair yn fawr, diolch i ddiw am y weledigaeth a brofwyd i ymateb yn gadarn hawl i'r newyn ar syched oedd gan y bobl am addysg. Enw'r bachgyn ifanc oedd Benjamin Davis. Ac ar ôl deuddeg mis, 
Prododd yr eglwys ifanc hon alwad yn un frydol iddo i fod yn fugel ar nint. Cafodd y penderfyniad sêl bendith ar arglwydd a chafodd amryw ei hychwanegu at yr eglwys. Adeiladu addoldi ar addoldi'n troi'n ysgol. Bu Benjamin Davies yn offeri'n diwyd i ddysgu cannoedd o ei ynctyd yr ardal. Bu farw ar yr unfyd ar bymtheg o awst 1828 yn 53 mlwydd oed. Ac o ddarllen amdano, mae'n debyg iddo ddiodd efo i selder ysbryd o byd i'w gilydd. Byddai'n defnyddio amser ac egni i fwyd o'r meddwl, ond yn esgiliso'r corff. Yn dilyn ei farwoleth, bu gwenidogion Rhyd William, Ramoth a Salem yn cynnal gwasanaethau yn y ffynon ac yna, o ganol y tywyllwch daeth dau ddyn ifanc ymlaen, T.E. Thomas ti hyn a Richard Phillips. Gwahoddwyd y ddau i fod yn wynidogion yn y ffynon ac ar yr ugeinfed o fai, 1829, neu lliwyd y ddau i gyflawn waith y wynidogaeth. Trwy rhyfedd wyrth, ychwanegwyd nifer at yr eglwys, cynyddodd y gynnu lleidfa. Ar yr wythfed o Ionawr, 1831, barnwyd yn angen reidiol i heleithu'r addoldi. Ond, ar ôl trin a thrafod y mater, penderfynodd yr elod ei adeiladu capel newydd. Daeth yr eglwys i gytundeb a John Lewis, Henllan, a rhoddwyd lys newydd am gant 99 o flynyddoedd, ac erbyn y bumed o fehefin 1832, roedd yr adeilad newydd yn barod. A dyma'r capel sydd gyda ni heddiw. A dyma i chi ffaith ddiddorol. Er mor fawr oedd ac yw y capel ar adegau, yr oedd yn rhy fach i gynnal y gynnu lleidfa, ac mae'r capel yn dal cannoedd. Roedd y newyn a'r syched am y gymdeithas a'r gair yn parhau. Bydd nifer ohonoch wedi gyrru heibio i ffynnon. Ond tybed, sawl un ohonoch chi sydd wedi bod mewn yn y capel? Mae ti Roland Hughes yn sôn am y blyche o'n i diw. Ac mae ffynnon yn siŵr o fod yn un ohonynt. Blychau. Nid ydynt hardd eich hen a ddoldau llwm. Pa ddwylo a'i lluniodd hwy yn flychau sgwar a frosgo trwm. Yn foel fi ramant hyd y cwm. Heborchest bwa na mi reinder sgrym, 
heb ffenestri liw ar lliw fel gwyd hwyr a gwawr. Pa ddwy lo blin a'i lluniodd hwy, ei chen na ddoldau mawr. Mae sôn fod y parchedig Christmas Evans wedi esgyn i Bill Peter ffynnon. Oedd y liwch. Beth oedd y mateb y gynnu lleidfa i neges y pregethwr fawr? A hwn i dyma fanllef o'r orsel nes cronu'r llys gollwm efo yn rhydd! O'r rhydd mae dy cyfreithiwr beth am y gyfraith a dorwyd gollwm efo yn rhydd! Beth am hawl i'r ddel gollwm efo yn rhydd! Mi a gefaith iawn! A dyma drigarad yn eidio ac yn cofleidio'r carcharor ac yn gentaflu hyn an o'r draed y gŵr ieuanc ac yn gweithio diolch, diolch, gai aros gyda thi treinio mywyd, ddynig mywyd, er dy glod. Dyna i chi gyfiawnd yr ffydd. Un arall o'r ymwelwyr oedd Waldo Williams. Wrthyn heibio ar i feic gwelodd rhywun yn torri'r porfa. Gyfynnodd am hawl i fi mewn i'r capel a bu yma yn yr adeilad am amser. Ac wedi dod allan, dywedodd wrth y dyn. Mae'n fwy o faint y tu fewn nag yw y tu allan. Ac yn ôl mererid hopwd, dyma'r ysbrydoliaeth am y gerdd. Pa beth yw dyn? Ie, cael neuadd fawr rhwng cyfing firie a dyma'r neuadd fawr. Beth yw byw? Cael neuadd fawr rhwng cyfing fyriau. Beth yw adnabod? Cael un gwraidd dan y cynghennau. Beth yw credu? Gwarchod tref nes dyfod derbyn. Beth yw maddau? Cael ffordd trwy'r draen at ochr hen elyn. Beth yw canu? Cael o'r creu i hen a thrylus. Beth yw gweithio ond gwneud can o'r coed a'r gwenith? Beth yw trefnu teirnas? Creft sydd eto'n crypian. A'i harfogi? Rho'r cyllyll yn llawr baban. Beth yw bod yn genero? Dawn yn ofn y galon. Beth yw gwlad garwch? Cadw ti mewn cwmwl tystion. Beth yw'r byd i'r nerthol mawr? Cylch yn treiglo. Beth yw'r byd i blant y llawr? Pryd yn siglo. Mae ffynnon yn ferch i rhyd wylim am Molestyn, ac mae gan y ffynnon ddwy ferch, Glan Rhyd a Blaen Conyn. A gorwyd capel Glan Rhyd ym 1811, ac a gorwyd capel Blaen Conyn ym mis awst 1844, cynhaliwyd y cyrdau agor ym mis tachwedd. Mae ddyniwch, rydd hawwyd 90, 90 ac 1 i fod yn gywir, o'r ffynnon, i gorfoli eglwys ymlaen conyn. Meddyliwch, yr oedd y lodaeth eglwys y ffynnon yn ddigon neferus i ganiatau i ddyn rhydd hai naw deg ac un o elodau. Y 1839, roedd yna, arhoswch, 384 o elodau yn perthyn i'r eglwys hon. Ac o flaen conyn wrth gwrs, daeth wyres i'r ffynnon, siloam y gellu. Can molwn yn awr y gwir enwog, a'n tadau a'n cenhedlodd ni. Llawer o agoniant a wnaeth yr arglwydd trwy ddynt hwy, a'i fawredd erioed. Y rhai a lywod yr eithasant ar eu teyrnasoedd, ac oedd ein wir enwog o allu yn cynghori yn synhwyrol ac yn treithu proffodoliaethau. Blaen orwyr y bobl trwy eu cyngor a thrwy ddeall addysg y bobl. Doethion, ac yma droddus oeddynt yn eu hathrawiaeth. Hwy y geisiasant allan fel ystra cerdd 
ac adreithasant gan iadau sgrifenedig. Gwyr cyfoethogion, cedir no nerth, a heddychlon yn eu cartref oedd i'n hwy. Y rai hyn oll yn eu cenedlaethau a gawsant o goniant a gorfoledd yn eu dyddiau. Bu rai ohon i'n hwy gyfryw ac a dawsant enw ar eu hôl, fel y mynegid i clod hwynt. Bu hefyd rai heb bod coffa amdanynt, a rai a darfu amdanynt fel pe na biasent, ac aethant fel pe na sganesid hwynt, a'u plant ar eu hôl hwynt. Eith i'r gwir tri garog oedd y rai hyn, cyfiawnder pa rai nis anghofiwyd, gyda'u hiliogaeth hwynt yr eri set i feddiaeth dda, y mae eu hiliogaeth hwynt yn y cyfamod hefyd, y mae eu hiliogaeth hwynt yn y cyfamod a'u plant ar eu hôl. Byth y peri eu hiliogaeth a'u gogoniant ni ddileir, eu cyrff a gladwyd mewn heddwch, ac y mae eu henw yn byw byth. Y bobl a fynegant eu doethineb hwy, a'r gynnu lleidfa a dreitha eu clod hwynt. Wrth adrodd hanes ffynon well na biwch, ac os mae yna ystyr i'r enw, mae'r fiwch yn mynd i'n hesb, ond mae'r ffynon yn ffrydio hyd dofer, tra, blasus a hyfryd. Y dŵr sy'n diwallu'r newyn a'r syched am y gymdeithas, yn diwallu'r newyn a'r syched am y gair, yn diwallu'r newyn a'r syched am addysg. Dewch gyfeillion, dewch at y ffynon. Ac mae geiriau iesu yn y brigaeth ar y mynydd yn dod i gof. Gwyn ei byd yr hai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr hai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd yr hai adfwyn, oherwydd cant hwy eti feddi'r ddeiar. Gwyn ei byd yr hai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr hai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr hai pyr ei calon, oherwydd cant hwy weld diw. Gwyn ei byd y tangnefedwyr, oherwydd cant hwy ei galwn blant i ddiw. Gwyn ei byd yr hai a erlidwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid, ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn, om hachos i... Llawen hewch a gorfol leddwch oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir yr elidwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. A'n unyn dathlu trych amlwyddiant capel cyntaf y ffynnon. A da i gamlwyddiant so ar y mynydd. Da yw at goffan hynny'n o'r cwestiwn mawr. Pam codir a ddoldau y man y lle cyntaf? Ar ateb, i gwrdd ar angen, i ymateb i'r newyn a'r syched am y gymdeithas, am y gair ac am y gwaredwr. Ac o'n i dyna'r broblem heddiw. Mae'r byd yn newynu a syched i, ond yn yfed o ffynoner y byd, yn ceisio pleser a phoblogrwydd, yn ceisio arian ac yn awyddus i fod yn celebrities. Ond nid yw'r ffynhonau yn torri'r syched, nid yw'r dyfroedd hyn yn diwallu'r newyn, i'r gwrthwyneb yn hollol, maent yn creu newyn a syched am bleser a phoblogrwydd ac arian. Cofiwn, i esu drafod y syched yma gyda'r wraig wrth ffynon Jacob. A tybodd i esu hi? Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto, ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr ar oedd â fi iddo. Ni bydd arno syched bydd. Bydd y dŵr ar oddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Roedd yr arglwydd yma yn y ffynon yn 1722 i dorri syched ac i ddiwallu newyn. Roedd yr arglwydd yn soar y mynydd i dorri syched a diwallu newyn y 1822 ac mae e yma heddi yn barod i wneud yr un peth ac yng ngeiriau Hugh Williams, Hywel Cernyw. Diwn darpar o hyd at raid dynol rhyw, i'w'n cysur i gyd a'n cymorth i fyw. 
pan sychof yn honnau cysiron y llawr, ei heddwch fel afon a lifa bob awr. Bylchau Nid ydynt hardd, yr hen a ddoldau llwm a saif mewn pentref ac ar hyd y cwm, ond yma'r blychau sydd yn enw diw yn sôn am grist y groes, ddau theton fyw o afal grym a gafael angau di i eiriol trosom yn y nefoedd fri. Nid ydynt hardd i chwi y fy ffrind mae'n mae'n siŵr, ond saif holl flychau'r fro yn enw'r gŵr fi gynt yng nghanan troi o dŵr yn wyn, a gwella'r cloff y dall y gwan ar blin. Yn sôn am garu y gelynion cas, y nawdd a grymau iair a'i nefol ras. Nid ydynt hardd fy ffrind, ond yn ei tro mae bylchau mawr ym lychau sgwar ein bro. Y seddau lle bu gynt a ddolwyr li sydd heddiw'n cynnal dim ond dau neu dri. O ble mae'r rhai fi gynt o gilch y bwrdd, blaen conyn, bethel, bryn a llwyn yr hwrdd. Nid ydynt hardd, y bylchau amlwg sydd o fewn yr hyn a ddoldau blychau'r ffydd. Ac er i sneges i bob un a glyw fod bylchau mawr yn rhengoedd byddi'n diw. O dewch, mae lle i bawb o gilch y bwrdd. Blaen conyn, bethel, bryn a llwyn yr hwrdd. O ddiw, crea yn om yn newyn ar syched am gyfiawnder a thri garedd a chariad ac am y gymdeithas y gair ar gwaredwr. O ffynon well na bywch. Ac o sôr am ynydd. Tan y tron esa. Mi ddych o nebyd a'i hwrdd de ganau fod lon i fy serchiad a'i nawr a'i ni llwyd a'i hangwyd yn i ddnerth ar y glwydd mawr ef ni llai a'i llwyn llenwi fy thol y ddi am gyffred y ddi O amsyllu ar ei berson, rhyfeddod pob, rhyfeddod i. O na chawn i dreilion y ddiau, yn fywyd o ddyrchaf i ei wan. Chi'n dawel dan ei gysgod Byw am arw'r ythwyd yr awd Cario'r groes a pharau'w chodi A mae croes fy mhri o diw Ymddifyru yn ei berson A'i addoli byth yn ddiw Ef ni llai a'i llain llenwyd Fy thol e fi am gyffred y ddiw O amsyllu ar ei berson Ymddifyru yn ei berson Rhyfeddod pob, rhyfeddod di Rhyfeddod di